客官，看框吧。取消今日的行程，回去。大少爷，咱们还是应该想个法子，把这些苍蝇拍掉，不然恐怕府上永无宁日啊！鲜花，带鲜花来。这些天，花满天的手下相继购买了西域千里马一匹，马镫、马鞍各一副，又从黑市换来了二十根没有标号的金条。他们这是要送谢和元走啊！密切监视花满天和他亲信的一举一动，这次一定要杀了谢可远。是。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！是吧？没事儿。这下，司马清风再也不会找你麻烦了。为了你妹妹千寻的安危，我需要你配合我演一出戏。你必须从这世上消失一段时间心意啊,啊！啊，谢谢姑姑。谢兄，顺着这条路走三百里。就到达诛仙镇了，去找一个叫萧鹏举的人。他原本是我的副将，他会照应你的。大恩不言谢。华兄，等将来你们跟司马父子决胜之日，我一定过来相助。还有，帮我跟千寻和二小姐说一声，我会多加注意，让他们放心。相信用不了多久，就能再见面。保重，保重。说现在赤英在花家，还和花满天在一起。不错，我们确实亲眼所见。花满天和赤英进了重兵把守的巨婴堂。我们夜探花府多次，只有巨婴堂最可疑。神鹰们一定就关在巨婴堂里。下去。是。
父亲，难道赤英在帮花满天游说神鹰们背叛我们吗？神鹰们可是我们在花家最后的底牌。事关重大，我们必须要先下手为强。父亲的意思是，斩草除根。斩草除根，神医们可是父亲花了一辈子心血培养的心腹，难道没有别的办法了吗？他们知道的太多了。为了我们司马家，我不能冒丝毫的风险。去吧！不，你留在这儿。这是司马府的毒烟，剧毒无比，没有人比我更熟悉。他会要了你的命的。你留在这儿，我去救神鹰们。没事吧？我没事。多谢华将军救命之恩，谢谢你救了我们弟兄们。他们都走。暂时已经没有事了，但是清除体内的余毒还需要一些时日，我要为他们准备一些药材。嗯、哎呀，真是没想到会发生这样的事情。爹，我们都尽力了。
还是没能把所有的神鹰们都救回来。这个下毒之人，真是够狠的。把他们都厚葬了吧。是。对了，这毒烟毒性很强。你们兄弟三个都没事吧？啊，没事。我们并无大碍，我们都已经服下了林谷子姑姑给我们的解药。这是司马府的毒烟，想必大家都很熟悉吧？在司马光宗的眼里，我们的性命不过一把草芥，连蝼蚁都不如。你们醒醒吧！再这样下去，你们对得起躺在这儿的弟兄们吗？赤英说的没错，想想我们这些年为司马丞相出生入死，可我们换来了什么？难道就是这场毒烟吗？兄弟们，今天花家愿意给我们一次重新做人的机会，我们就归顺花家吧。虎头鹰愿归顺花尚书，共处我所知一切。我们愿意归顺。只要大家是诚心归顺，能够说出司马家多年来的罪行，我花正坤保证对大家既往不咎。谢花少主。